so soaked in your love We don't have a choice but to stay We have two hands and a heart To declare your grace We don't need silver gold We only need your hand The blood that you shed for me Shows me the love you have And in my faith I stand in your presence Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me and I Declare your name And in my faith I stand in your presence Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord To save me and I Declare your name It's Jesus Christ the Savior The way, the truth and the life It's Jesus Christ the Savior, the way, the truth and the life. So soaked in your love We don't have a choice but to stay We have two hands and a heart To declare your grace We don't need silver gold We only need your hand The blood that you shed for me Shows me the love you have Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me And I declare your name And in my faith I stand in your presence Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me And I declare your name Jesus Christ, the Savior, the way, the truth, and the life. It's Jesus Christ, the Savior, the way, the truth, and the life. Christu Yesu kul mihavum periyaman anbu sagodara sagodari kile. Nanbar kile, kathro dia udie karare. உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவன் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக தேவ கிருபையும் தேவ சமாதானமும் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக அவர் தாமே உங்கள் கையின் பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்ததை வார்த்திக்க பண்ணி உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் தம்முடைய கண்ணின் மணியைப் போல காப்பாராக ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் கூட நான் கத்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டு ஜபிப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அது எனக்கு மிகுந்த பலனாக இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு காலையிலே ஜோம் பண்ணிங்களா அதிகாலையிலே கத்தரை தேடினீங்களா அவருக்கு ஆராதனை செய்தீங்களா பைபிள் தியானம் பண்ணிங்களா கத்தர் உங்கள் கூட பேசினாரா அவர் சத்தத்தை கேட்டிங்களா எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கு ஒரு வேளை நம்மை சுற்றிலும் ஒரே நெருக்கங்கள் பயங்கரங்கள் இல்லையா வியாதி ஆனாலும் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு நமக்கு உண்டு என் நண்பர் ஒருவர் ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர் நல்ல கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடியவர் அவருக்கு சமீபத்தில் கொரோனா தாக்கி இருந்தது தாக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்னு சொன்னார் அவர் சரீரம் எல்லாம் பலவீனப்பட்டு போச்சுன்னு ஆனாலும் கர்த்தர் அந்த வியாதியிலிருந்து அவருக்கு விடுதலை கொடுத்து 
இன்றைக்கு பூரண சுகத்தோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பலன் தருவார் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர் யாருக்கு அஞ்சுவேன் கர்த்த நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கும் பைபிளில் ஒரு வாசனம் இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார் அல்லலுயா இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார் அநாதி தேவன் உன்னடைக்கலமே அவர் நித்திய பூ எங்கள் உண்ணாதாரமே பழைய பாட்டில் ஜீவனுள்ள பாடல்கள் கிளோரிட்டு கார்ட் தொடர்ந்து நம்ம சங்கீதத்தை தியானிச்சுட்டு வரோம் இன்றைக்கு உங்களுக்காக சங்கீதம் இருபத்தி ஆறை நான் தியானிக்க விரும்புகிறேன் அந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கிறேன் கேட்குறீங்களா தாவீதியின் சங்கீதம் கர்த்தாவே என்னை நியாயம் விசாரியும் நான் என் உத்தமத்திலே நடக்கிறேன் நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் ஆகையால் நான் தள்ளாடுவதில்லை கர்த்தாவே என்னை பரீட்சித்து என்னை சோதித்து பாரும் என் உள்ளின் திரியங்களையும் என் இருதயத்தையும் புடமிட்டு பாரும் உம்முடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது உம்முடைய சத்தியத்திலே நடந்து கொள்கிறேன் வீணரோடே நான் உட்காரவில்லை வஞ்சகரிடத்தில் நான் சேருவதில்லை பொல்லாதவர்களின் கூட்டத்தை பகைக்கிறேன் துன்மார்க்கரோடே உட்காரேன் கர்த்தாவே நான் துதியின் சத்தத்தை துணிக்க பண்ணி உம்முடைய அதிசயங்களை எல்லாம் விவரிப்பதற்காக நான் குற்றமில்லாமையிலே என் கைகளை கழுவி உம்முடைய பீடத்தை சுற்றி வருகிறேன் கர்த்தாவே உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன் என் ஆத்துமாவை பாவிகளோடும் என் ஜீவனை இரத்த பிரியரோடும் கூட வாரி கொள்ளாதையும் அவர்கள் கைகளிலே தீவனை இருக்கிறது அவர்கள் வலதுகை பரிதானங்களால் நிறைந்திருக்கிறது நானோ என் உத்தமத்திலே நடப்பேன் என்னை மீட்டு கொண்டு என் மேல் இரக்கமாயிரும் என் கால் செம்மையான இடத்திலே நிற்கிறது சபைகளிலே நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் ஹாலே லூயா ரொம்ப ஆழமான ஒரு சங்கீதம் இல்லையா ஒரு நல் மனசாட்சியின் சங்கீதம் நல் மனசாட்சியின் சங்கீதம் நல் மனசாட்சியின் அறிக்கை ரொம்ப அழகாக சொல்லார் பாருங்கள் ஆரம்பமே கர்த்தாவே என்னை நியாயம் விசாரியும் நான் என் உத்தமத்திலே நடக்கிறேன் நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் ஆகையால் தள்ளாடுவதில்லை கர்த்தாவே என்னை பரீட்சித்து என்னை சோதித்து பாரும் என் உள்ளின் திரியங்களையும் என் இருதயத்தையும் புடமிட்டு பாரும் உம்முடைய கருவை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது உம்முடைய சத்தியத்திலே நடந்து கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் இந்த நல்மன சாட்சி உடையவர்களாக இருந்தார்கள் என்னை சோதித்து பாரும் ஆண்டவரே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் உங்களுடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது உங்களுடைய சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ளுகிறேன் நல் மனசாட்சியின் அறிக்கை நம்முடைய இருதயம் நம்மை குறித்து கொடுக்கிற சாட்சியின் அறிக்கை மனசாட்சி கொடுக்கிற அந்த சாட்சியின் அறிக்கை இடத்துல குற்றம் இல்லை பவுல குறித்து ரொம்ப அழகாக பைபிளில் நம்ம தியானிக்கிறோம் இல்லையா புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைய நிருபங்கள் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் எழுதினது தான் பல இடங்களில் அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் மனசாட்சி எங்களை குறித்து கொடுக்கிற சாட்சி எங்களுக்கு புகழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதான் நல் மனசாட்சியின் அறிக்கை தேவன் எங்களை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார் நாங்கள் குற்றமில்லாமல் நடந்து கொண்டோம் மாசில்லாமல் நடந்து கொண்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவன் எங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார் நீங்கள் எங்களுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் விசுவாசிகளை பார்த்து நாங்கள் உங்கள் கூட இருந்தபோது எவ்வளவு பிழை இல்லாமல் இருந்தோம் இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்களே எங்களை குறித்து சாட்சிகளாக இருக்கிறீங்க இப்படி ஒரு நற்சாட்சியை பெற முடியுமா ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இப்படிப்பட்ட நற்சாட்சிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா மனுஷர்கள் நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுப்பாங்களா ஆண்டவர் நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுப்பாரா 
என்னுடைய மனசாட்சி நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுக்குமா என் நண்பர்களே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஆழம் அஸ்திபாரம் பரிசுத்தமாக வாழ முடியுமா ஒரு மனுஷனால் முடியும் நம்முடைய பலத்தினால் முடியாவிட்டாலும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பலன்னு ஒன்று இருக்குது அதான் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க உங்களுடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது உங்களுடைய சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ளுகிறேன் கிருபையும் சத்தியமும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தானே வெளிப்பட்டது கிருபை என்றாலே தகுதியில்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு தேவன் பாராட்டுகிற இறக்கம் தயை கிருபையும் சத்தியம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினார் சத்தியம் சத்தியமும் கிருபையும் நம்மை உத்தமர்களாக இந்த பூமியில் நிறுத்தும் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்தி செல்வார் நம்மை பலப்படுத்துவார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்று நாம் கனி கொடுக்கும்படிக்கு அவர் நமக்கு கிருமை செய்வார் குளோரி டு காட் எஸ் பரிசுத்தமாக வாழ முடியுமா வாழ முடியும் தாழ்மையாக இருக்க முடியுமா இருக்க முடியும் நல்லா ஜெபிக்க முடியுமா ஜெபிக்க முடியும் ஊழியம் செய்ய முடியுமா ஊழியம் செய்ய முடியும் கத்தரோடு பேச முடியுமா பேச முடியும் அன்புள்ளவங்களா வாழ முடியுமா நிச்சயமா வாழ முடியும் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க முடியுமா நிச்சயமா இருக்க முடியும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பதே ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை என்பதை மறந்துவிடவே கூடாது மறந்துவிடவே கூடாது பலவீனங்கள் நமக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் பலவீனங்கள் நம்மோடு போராடத்தான் செய்யும் ஆனாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானருடைய பலத்தினால் நாம் ஈருளை கடந்து போவோம் அவைகளை ஜெயித்து செல்வோம் நம்முடைய விசுவாசம் உலகத்தை நாம் ஜெயிக்கும்படி நமக்கு அது கிருபை செய்யும் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இல்லையா கர்த்தருடைய சுபாவம் நமக்குள்ள உருவாகும் உருவாகமா உருவாகாதா நிச்சயமா உருவாகும் தேவனுடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் குளோரி டு கார்ட் ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா தேவனால் எல்லாம் கூடும் தேவனால் எல்லாம் கூடும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு பெரிய பணக்காரன் சந்தித்தான் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் பணக்காரன் பணக்கார வாலிபன் சந்தித்து என்ன சொன்னேன் நான் பரலோகத்துக்கு வருவதற்கு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்பதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டர் சொன்னாங்க கற்பனைகள் எல்லாம் நீ போய் கைக்குள் அவன் சொன்னான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து இதெல்லாம் கை கொண்டுக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொன்னார் உன்கிட்ட இன்னும் ஒரு குறை இருக்குப்பா உன்னிடத்தில் உள்ளதை உங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் உன் சொத்துக்கள் எல்லாம் விற்று ஏழைகளுக்கு கொடுத்துரு தரித்திரருக்கு கொடுத்துரு கொடுத்துட்டு என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார் நல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்க என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார் அவனால் செய்ய முடியல அது அவனால் முடியல அவன் துக்கத்தோடு போயிட்டான் ஏன்னா அவன் நம்பிக்கை முழுசும் அந்த பணத்தின் மேலே இருந்துச்சு உடனே ஆண்டவர் சொன்னாங்க பணக்காரங்கள் ரசிக்கப்படுவது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது எவ்வளோ அரிதாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க நம்பிக்கை பணத்தில் இருக்குது அந்த ஐஸ்வர்யத்தில் இருக்குது அதை வந்து மற்றவர்கள் கொடுப்பதற்கு அவங்களுக்கு மனமே கிடையாது அதனால தான் ஊசியின் காதலே ஒட்டகம் நுழைந்தாலும் நுழைந்து விடும் ஆனால் ஐஸ்வர்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பது அரிதாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க உடனே சீசர்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அப்போ யார் தான் பரலோகத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் எப்படிப்பட்டவங்க தான் உள்ளே வர முடியும் அதற்கு தேவன் கொடுத்த பதில் நம்முடைய ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த பதில் ஒன்று தான் இது மனுஷரால் கூடாதது ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் வித் காட் தேவனால் எல்லாம் கூடும் நானே உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று சொன்னவர் நானே உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று சொன்னவர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவார் பரிசுத்தத்தின் மேலே பரிசுத்தம் நீதியின் மேலே நீதி தாழ்மையின் மேலே தாழ்மை நிச்சயமாகவே கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் நமக்கு கொடுக்க முடியும் தேவனதை செய்வார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறித்து பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு அவங்க பலத்தின் மேலே பலமடைந்து சீயோனிலே தேவ சந்நிதியிலே வந்து காணப்படுவார்கள் தவிது ஒரு நல் மனசாட்சியின் அறிக்கையை செய்கிறார் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க வீணரோடே நான் உட்காரவில்லை வஞ்சகரிடத்தில் நான் சேருவதில்லை சும்மா உட்கார்ந்துட்டு காசிப் பண்ணுறது இல்லை நான் பரியாசம் பண்ணுறவங்க நான் உட்கார்றதில்லை ஆண்டவரே பொல்லாதவர்களின் கூட்டத்தை பகைக்கிறேன் துன்மார்க்கரோடே 
உட்காரேன் கர்த்தாவே நான் துதியின் சத்தத்தை துணிக்க பண்ணி உம்முடைய அதிசயங்களை எல்லாம் விவரிப்பதற்காக நல்ல கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இந்த ஆறும் ஏழும் கர்த்தாவே நான் துதியின் சத்தத்தை துணிக்க பண்ணி நான் உங்களை எப்போதும் ஆராதிக்கிற உங்க அதிசயங்களை எல்லாம் விவரிப்பதற்கு உங்களுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்வதற்குன்னு வச்சுக்குவாமே உங்களுடைய அதிசயங்களை எல்லாம் விவரிப்பதற்கு நான் குற்றம் இல்லாமையிலே என் கைகளை கழுவி உங்களுடைய பீடத்தை சுற்றி வருகிறேன் கவனிக்கிறீங்களா உங்களை நான் துதிக்கணும்னா உங்களை நான் ஸ்தோத்தரிக்கணும்னா நான் குற்றம் இல்லாதவனாக இருக்கணுங்கிறார் நீங்கள் செய்த அதிசயங்களை எல்லாம் நான் விவரிக்கணும்னா நான் குற்றம் இல்லாதவனாக இருக்கணும் கத்தருடைய ஊழியத்தை நான் செய்யணும்னா நான் குற்றம் இல்லாதவனாக இருக்கணும் பவுல் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் இல்லையா தீமத்தைக்கு தீர்த்துக்களை எழுதும் பொழுது ஒரு ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ரொம்ப அழகாக அது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனாய் குற்றம் சாட்டப்படாதவனாய் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவன் கர்த்தரை துதிக்க விரும்புகிறவன் கர்த்தரை ஆராதனை செய்ய விரும்புகிறவன் ஜீவன் உள்ள பரிசுத்தம் உள்ள தேவனோடு கூட இசைந்து வாழ விரும்புகிறவன் குற்றம் இல்லாதவனாக இருக்க விரும்புகிறான் நான் சொல்கிறார் பாருங்கள் குற்றம் இல்லாமையிலே என் கைகளை கழுவி உங்களுடைய பீடத்தையே சுற்றி சுற்றி வருகிறேன் ஹலி லூயா க்ளோரி டு காட் அப்படி இருக்க முடியுமா இருக்க முடியும் இருக்க முடியும் சாட்சி உள்ளவங்களா வாழ முடியுமா வாழ முடியும் பவுலையும் பேதருவையும் குறித்து யாருமே குற்றப்படுத்த முடியலையே அப்போ சிலரை குறித்து யாருமே குற்றப்படுத்த முடியலையே இன்றைக்கு நம்மள ஊழியம் செய்கிற எத்தனையோ பேர் பலவீனங்களோடு கூட இருக்கிறோம் நிறைய பேர் மேலே குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இல்லையா ரெண்டடி நடந்தால் நாலடி பின்னால் விழுந்து போயிடுறோம் ஆனால் நமக்கு முன்னோடிகளாகிய பரிசுத்தவான்கள் எப்படி ஊழியம் பண்ணாங்க எங்களை யாராவது குற்றப்படுத்த முடியுமான்னு கேட்குறாங்களே நல்மன சாட்சியின் அறிக்கை நல்மனசாட்சியின் அறிக்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு தருவாராக ஆண்டவர் நமக்கு தருவாராக கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் ரொம்ப அழக பவுல் சொல்லியிருப்பார் ஒன்று தீமத்தை ஒன்று ஐந்தில் இல்லையா சுத்தமான இருதயத்திலும் நல்மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பு நல்மனசாட்சி தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் கர்த்தாவே உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன் உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன் கத்தருடைய ஆலயத்தை வாஞ்சிக்கிறேன் கத்தருடைய மகிமை தங்குற இடத்தை வாஞ்சிக்கிறேன் தாமிதுக்கு அதில் ரொம்ப வாஞ்சேன் கத்தரிடத்தில் ஒற்றை கேட்டேன் அதையே நாடுவேன் சொன்னார் என்ன நான் அவருடைய மகிமையை பார்க்க வேண்டும் அப்படி ஆலயத்தில் நான் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அந்த ஆலயத்தில் கத்தருடைய சன்னிதானத்தில் கத்தருடைய பிரசன்னத்தில் அந்த மகிமையிலே நான் இருக்க விரும்புகிறேன் அதுதான் அவருடைய ஆசை அவருடைய அவருடைய வாஞ்சை இன்றைக்கு நமக்கும் அதான வாஞ்சை அவரோடு கூட இருப்பது பேதரு சொன்னார் நாங்களோ ஜபிப்பதிலும் ஜபிப்பதிலும் ஜபிப்பதுனா அந்த கத்தருடைய சமூகத்தில் கத்தரோடு கூட இருப்பது வேத வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலுமே தரித்திருப்போம் க்ளோரி ஜூ கேட் அவருடைய சமூகத்தில் தரித்திருப்பது அந்த மகிமையில் எப்பொழுதும் அமர்ந்திருப்பது அவருடைய பாதங்களிலே அமர்ந்திருப்பது அவருடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிப்பது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை அவர் சொல்கிறாரு ஒன்பதாம் வசனத்தில் என் ஆத்மாவை பாவிகளோடும் என் ஜீவனை இரத்த பிரியரோடும் கூட வாரிக்கொள்ளாதேயும் இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கும்போது எனக்கு பிரதர் ஒன்டே மோசஸ் தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறார் நான் கடைசியாக அவரை சந்தித்து அவரோடு கூட பேசி கொண்டிருந்த போது இந்த இந்த வசனத்தை என்னோடு கூட பேசினார் அவர் சொன்னார் பிரதர் நான் அடிக்கடி ஆண்டவர்கிட்ட இந்த ஜபம் செய்வேன் என்னை வாரிக்கொள்ளக்கூடாது ஆண்டவரே என்னை வாரிக்கொள்ளக்கூடாது ஆண்டவரே நான் உடைய சமூகத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி கண் கலங்கிச்சு அவருக்கு இன்றைக்கு அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இழைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார் நல்ல ஊழியம் செய்த ஒரு கத்தருடைய ஊழியக்கார் அவருடைய குரல் வளம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்லா பாடுவார் இன்றைக்கு அவரை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் ஆனாலும் ஒரு நாள் தேவ சமூகத்தில் அவரை சந்திப்பேன் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது 
அவங்க சொன்னாங்க என் ஆத்மாவை பாவிகளோடும் என் ஜீவனை இரத்த பிரியரோடும் கூட வாரி கொள்ளாதையும் வாரி கொள்ளாதையும் நான் உம்முடைய சமூகத்திலே இருக்க விரும்புகிறேன் நான் உம்முடைய ஆலயத்திலே தரித்திருக்க விரும்புகிறேன் இரத்த பிரியரும் சூதுள்ள மனுஷரும் இல்லையா பாவிகளும் வாரி கொள்ளப்படுகிறார்கள் மொத்த மொத்தமாக கொத்து கொத்தா அவர்கள் நரகத்திலே தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள் தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள் தேவனுக்காக காத்திருக்கிற நாமோ அவருடைய கிருபைக்காக காத்திருக்கிற நாமோ இந்த பூமியிலே சாட்சி உள்ளவர்களாய் வாழும்படிக்கு தேவன் நமக்கு தயவு செய்கிறார் நமக்கு கிருபை செய்கிறார் தேவனால் கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை குளோரி டு காட் தொடர்ந்து அவர்கள் கைகளிலே தீவினை இருக்கிறது அவர்கள் வலது கை பரிதானங்களால் நிலைந்திருக்கிறது பாவிகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நானோ என் உத்தமத்திலே நடப்பேன் என்னை மீட்டு கொண்டு என் மேல் இரக்கமாயிரும் என் கால் செம்மையான இடத்தில் நிற்கிறது சபைகளிலே நான் கத்தரை துதிப்பேன் நானோ என் உத்தமத்திலே நடப்பேன் என்னை மீட்டு கொண்டு என் மேல் இரக்கமாயிரும் மேலே பாருங்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாரு இங்கே என்னை மீட்டு கொண்டு என் மேல் இரக்கமாயிரும் சொல்கிறார் கிருபையையும் இரக்கத்தையும் சார்ந்து வாழ்கிற நாம் நிச்சயமாகவே உத்தமர்கள் தான் கர்த்தர் நம்ம இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்துவார் இன்னும் நம்மை அவருக்கென்று பொண்ணாக விளங்கும்படி செய்வார் நம்மை இன்னும் நீதிக்குள்ளாக நடத்துவார் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த எவ்ரேர் ஆக்கியோனால் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் எவ்ரேர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நம்மை பங்குள்ளவர்களாக அவர் மாற்றுகிறாரா அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போதே ஆச்சரியமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் பாவியான மனுஷர் தான் நாம் அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் செத்து போயிருந்த மனுஷர் தான் நாம் ஆனால் நம்ம அழைக்கிற நம்முடைய அப்பா பரம தகப்பன் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும்படி செய்கிறார் அதற்காகத்தான் அவர் நம்மை சிட்சிக்கிறார் சீர்படுத்துகிறார் ஸ்திரப்படுத்துகிறார் பலப்படுத்துகிறார் நிலை நிறுத்துகிறார் அல்லூயா நம்மால் முடியாவிட்டாலும் நம்முடைய பரம தகப்பன் நம்மை பொண்ணை போல மாற்றுவார் பொன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே திராணிக்குமேல் சோதித்திடார் தாங்கிட பலனளிப்பார் கிளோரிட்டுகள் கத்த நல்லவர் நம்மை அவர் பொண்ணை போல மாற்றுவார் அவரால் அது முடியும் விசுவாசிக்கிறீங்களா நாம் செய்கிற ஊழியத்தில் நாம் சாட்சிகளாக இருப்போம் நம்முடைய கால் தேவ சமூகத்தில் நிற்கும் அவளுடைய சந்நிதியில் நிற்கும் உயர் தலங்களில் நம்மை ஏற பண்ணுவார் இயேசு நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஜெபிப்போமா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே தாபீதியின் சங்கீதத்தை நாங்கள் தியானிக்கும்படி எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒரு நல்ல மனசாட்சியின் அறிக்கையை நாங்கள் பார்த்தோம் தாவீது பாவத்தில் விழுந்து போன ஒரு மனிதன்தான் ஆனாலும் உம்முடைய கிருபையையும் உம்முடைய இரக்கத்தையும் சார்ந்து கொண்டு தகப்பனே ஒரு நல்ல அறிக்கை பண்ணுகிற ஒரு மனிதனாக அவரை நாங்கள் இன்றைக்கு தியானித்தோம் அப்பா அப்படியே எங்களையும் கர்த்தர் குற்றமற்றவர்களாகவும் மாசில்லாதவராகவும் தமிழ வருகையிலே நாங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாகவும் இருக்கும்படிக்கு நீரே எங்களை ஸ்திரப்படுத்துகிறீர் சீர்படுத்துகிறீர் பலப்படுத்துகிறீர் நிலை நிறுத்துகிறீர் உங்களுடைய அன்பு விலையேற பெற்றது நாங்கள் பரிசுத்த வாழ்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவருடைய கரத்திலே இருக்கிறவர்கள் ஒருவரும் எங்களை பறித்து கொள்ள முடியாது தேங்க்யூ லாட் இந்த அன்புக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் இன்றைக்கு ஆசீர்வதித்தரலும் எல்லா துதிகன மகிமையை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ அண்ட் பிளஸ் யூ அபண்டன்ட்லி ஆமேன்
I stand in your presence, Lord, lead me and show me the way. For there is none like you, Lord, to save me, and I declare your name. And in my faith, I stand in your presence, Lord, lead me and show me the way.